నేను రేపు మలేషియా వెళ్తున్నా currently 6.10 టెన్ పిఎం సో ఈరోజు మా మమ్మీ మీద ప్రాంక్ చేయబోతున్నా అండ్ దిస్ మై న్యూ బైక్ న్యూ బైక్ కాదు న్యూ మైక్ మా అక్క నాకు బర్త్డేకి గిఫ్ట్ ఇచ్చింది సో నేను బర్త్డే బ్లాగ్స్ కూడా ఏమి చేయలేదు చేసినా కూడా అప్లోడ్ చేయదలుచుకోలేదు కాబట్టి సో దిస్ మై న్యూ బైక్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అక్క వాయిస్ కూడా ఇంత క్లియర్గా వినిపిస్తుంది అంటే మా అక్కకి థ్యాంక్స్ ఇవ్వండి నాకు కాదు అండ్ మైక్ వచ్చినందుకు చాలా ఎక్కువ ఇదైపోయింది నాకు ఎందుకంటే వీడియోస్ చేయాలి చేయాలి చేయాలని ఇంకొక మెట్టుకి నా పిచ్చి పెరిగిపోతుంది సో ఇప్పటి నుంచి కూడా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తాను ఖచ్చితంగా ఎక్కడికి పోయినా కూడా వీడియోస్ తీయడానికి అన్నీ ట్రై చేస్తా సో ఇదంతా ముచ్చట పక్కకు పెడితే అప్పుడు గోవాకి వెళ్తుందని ట్రాంక్ చేసా కదా గోవాకి వెళ్తా అని పర్మిషన్ తీసుకుందాం ట్రాంక్ చేసా బట్ నావు నేను ఇప్పుడు మలేషియా వెళ్తున్నాను ట్రాంక్ చేస్తున్నావు అలాగే అలాగా ఇప్పుడు మలేషియా వెళ్తున్నాను ట్రాంక్ చేస్తున్నావు అమ్మకి మమ్మీకి ఆల్రెడీ నేను కొన్ని కొన్ని హింస్ ఇచ్చా మా అన్నయ్య వాళ్ళతో కాల్ కాల్ మాట్లాడినప్పుడు అన్న టికెట్స్ బుక్ అయిపోయాయని చెప్పా అలా ఇలా మాట్లాడితే మమ్మీకి అక్కడ దగ్గర ఏమైంది 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 అన్న ఒక ఒక బ్రెయిన్ని క్వశ్చన్ మార్క్లో పెట్టాం మమ్మీని సో ఇప్పుడు వచ్చాక నేను మమ్మీకి నేను మలేషియా వెళ్తున్నా అని చెప్తా హౌ గన్ రియాక్ట్ షి రియాక్ట్ చూద్దాం నన్ను కొట్టినా కొట్టేస్తుంది ఎందుకంటే నేను మమ్మీకి ఎక్కువ తిరగడం ఇష్టం ఉండదు కాబట్టి ఇది మా ఫ్రెండ్స్ మాత్రమే అర్థమవుతుంది ఎవరికి అర్థం కాదు సో ఈ రీసెంట్గా నాకు ట్వంటీ డేస్ నా బర్త్డే రోజు నా పాస్పోర్ట్ కూడా వచ్చింది సో ఫస్ట్ ఇట్లా ట్రిప్ వెళ్తున్నా పాస్పోర్ట్ వచ్చింది అని చెప్పి ఒకవేళ వెళ్తున్నా అని చెప్తే మా అమ్మ రియాక్షన్ ఎట్లా ఉంటుందో వీడియోలో ఇట్లాపోతున్నా ఇప్పుడు నేనైతే నిజంగా నేను నాకు ఒకవేళ నిజంగా నేను మలేషియా ఇప్పుడు వెళ్తున్నా ఆ ఊహే బాగుంది ఆ ఊహే బాగుంది ఆ ఊహ నేను మలేషియా వెళ్తున్నా ఆహా అదిరిపోయింది సో ఎవరితో వెళ్తున్నావు ఎట్లా పోతున్నావు అన్ని క్వశ్చన్లు అడుగుతుంది బట్ నేను ఎవరితో వెళ్తున్నా మాత్రం అస్సలు చెప్పా ఎందుకంటే నేను వెళ్ళట్లే కాబట్టి సో వెళ్ళినా కూడా మా మమ్మీకి కొన్ని కొన్ని పేర్లు ఆల్రెడీ బ్రెయిన్లో వచ్చేస్తాయి ఆ పేర్లు కూడా అని ఇస్తుంది కాబట్టి అంతా మీకు మా అమ్మ రియాక్షన్ చూపిస్తాను సో ఇప్పుడు నేను నిజంగా మలేషియా వెళ్తే ఏమేమి చేస్తా టికెట్స్ బుక్ అయినా లేదా మా ఫ్రెండ్స్కి కాల్ చేసిన ట్యాక్ చేస్తా అండ్ ప్యాకింగ్ చేసుకుంటా మెయిన్ ప్యాకింగ్ చేసుకుంటా అండ్ రేపు పొద్దుగాలనే నాకు పొద్దుగాల టెన్ ఓ క్లాక్ ఫ్లైటా ఏం చేద్దాం ఈవినింగ్ ఈవినింగ్ ఫ్లైట్ ఉందని చెప్తా సో ఇప్పుడు ప్యాకింగ్ చేయడం అవన్నీ చేయడం అవన్నీ ఎట్లా చేస్తానో చూస్తా ఇప్పుడు నేను ప్రాంక్లా చేద్దామంటే దొరికిపోతాను నేను నిజంగా చెప్పాలంటే మా మమ్మీకి నేను ప్రాంక్స్ అంత ఈజీగా చేయలేదు మమ్మీ మీద బికాస్ ఎప్పుడు దొరకపోతాయి కాబట్టి ఇప్పుడు నేను కెమెరా ఇట్లా బ్లాక్ చేస్తూనే మాట్లాడుతూ ఉంటా అండ్ రేపు వచ్చేసి లాస్ట్ మండే కాబట్టి రేపు మార్నింగ్ పూజ కూడా ఉంటుంది మా ఇంట్లో అది కూడా రేపు మార్నింగ్ బ్లాక్ చేస్తా అండ్ ఇప్పుడు కానీ చూద్దాం ఎట్లా అవుతుందో నేను ఫస్ట్ అయితే నా నిజంగా ట్రావెల్లో గీసి మొత్తం కిందకి తీసి బట్లన్నీ చదువుకుంటూ బ్లాక్ చేస్తా సో సియూ ఇన్ ద మై సియూ ఇన్ ద వైల్ బై సో గైస్ ఇప్పటికే ఇగో బట్టలు కూడా అన్నీ తీసిపెట్టిన కదా ఇప్పటికే చాలా ఓవర్ అయిపోయింది అనిపిస్తుంది నాకు ఇది చూస్తే మమ్మీ నిజంగా నేను వెళ్తున్నా అని రియాక్షన్ కాదు కానీ నాకైతే భయం అవుతుంది బేసికలీ నా హార్ట్ చాలా స్పీడ్ స్పీడ్ కొట్టేసుకుంటుంది ఇప్పుడు మమ్మీ అదే బస్ పాస్ ఇప్పుడు లేడీస్ అందరికి ఫ్రీ కదా సో ఆ ఆధార్ కార్డ్ చిన్నది పాకెట్ సైజ్ చేయించుకోవడానికి వెళ్తుంది చేయించుకోవడానికి వెళ్ళారు ఇప్పుడే మా అక్క మమ్మీ ఇద్దరు సో ఇప్పుడు అవన్నీ మా అమ్మ వచ్చిన తర్వాత మమ్మీ రియాక్షన్ చూద్దాం ఇదంతా చూసిన తర్వాత మా మమ్మీ ఎలా మాట్లాడుతుందో లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ రామ్మా అమ్మ రామ్మా కొద్దిసేపే ఉంటాను ఎక్కువ ఉండవు కానీ అరే రా అమ్మ రా అరే కొద్దిసేపే మమ్మీ జస్ట్ చెప్తా నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తున్నావు లేదా గైస్ మమ్మీ ప్రెప్ అవుతుంది సార్ వీడియో ఇట్టే పెట్టిన ఏం కాదు సో ప్రాయకరా నీకు చెప్పలే కదా నేను నేను రేపు మలేషియా వెళ్తున్నా నిజమమ్మా నిజమే పాస్పోర్ట్ వచ్చింది కదా సో ఫస్ట్ ట్రిప్ పైసలు ఇస్తా నువ్వు అంటే ఇయ్యనా
పైసలు అవన్నీ ఏం లేదు పైసలు అవన్నీ మాట్లాడి ఇచ్చారు అయిపోయింది అవన్నీ రేపు పొద్దుగాల పూజ అయిపోయినా బర్త్డేకి క్రిస్మస్ కి పోతున్నా క్రిస్మస్ క్రిస్మస్ స్ట్రెస్ ఎక్కువైపోయింది ఇది పాస్పోర్ట్ చూసినావు అనుకుంటున్నావు ఆల్రెడీ చూపించినావు కాకపోతే నువ్వు ఎవరిని అడిగి డిసిషన్ తీసుకున్నావు నాకు తెలియదు కదా అన్నయ్య వాళ్ళు అన్నయ్య వాళ్ళు చూడు అన్నయ్య చూస్తున్నాడు కెమెరాలో హర్షన్నయ్య హర్షన్నయ్య బుక్ చేసింది ఇంతసేపు మాట్లాడినా కదా మమ్మీ ఓకే అని అన్నాడు అన్ని టికెట్స్ ఓకే అయిపోయినాయి అది ఇది సపరేట్ బ్లాక్ చూడు బట్టలు ఇవి తీసుకోబోతున్నా సో ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వరకు అంటే కొన్ని బట్టలు అక్కడ కొనుక్కుంటా నేను బర్త్డే గిఫ్ట్ నాకు అది మా నన్న హర్షన్ ఇద్దరు ఇచ్చినారు సో రేపు షర్ట్ వేసుకెళ్తున్నా మా నన్న ఇచ్చిన మా నన్న షర్ట్ వేసుకెళ్తున్నారు రేపు సరే కొన్ని పైసలు కావాలి ఇంకా అట్లానే ఇంట్లో నీ బట్టలు అన్ని తీసే ఫస్ట్ నేను ఇంట్లో పెట్టుకోవాలి మరి తెలియదు నాకు కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ ముఖం నేను ఒక్కసారి కూడా చూడలేదు ఇప్పటి వరకు జస్ట్ ఏదో పంపిస్తున్నాడు కాబట్టి పోతున్నా ఎంజాయ్ చేయడానికి బ్లాగ్స్ కూడా తీసుకోవడానికి వస్తుంది చీ అది చీప్ గా తీసుకెళ్ళిపోతా నేను బ్యాగ్ అది కావాలి నాకు చీప్ గా బెంగళూరు కి తీసుకెళ్తా కావాలంటే అమెరికన్ టూర్ అమెరికా కూడా వెళ్ళట్లే ముందు నేను మరి నేను చీరలు తీసుకోవాలా నేను ఓవర్ అయిపోయింది మమ్మీ చాలా సో రేపు రేపు ట్యాక్సీ ఖర్చుల కన్నా కావాలి స్టైల్ గా ఒక కార్ కార్ లో వెళ్తా ఎయిర్పోర్ట్ కి సరేనా తీసే ఫస్ట్ నువ్వు అన్ని తీసేస్తే నేను జల్ది వీళ్ళకి చూపించాలి ఏమేమి తీసుకెళ్తున్నా నేను ఇవన్నీ కూడా కష్టం మమ్మీతో ప్రాంగ్ చేయడం దేనికి మమ్మీ అమ్మ అది నా సూట్ కేసు కదా ఫైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే తీసేసి అన్ని మమ్మీ కాల్ చేసింది సో ఇవన్నీ ప్యాకింగ్ చేసుకొని వస్తా పో ఎన్ని వస్తే వంద రూపాయలు కూడా అవి చీరలకి సరే నువ్వు నేను మాట్లాడుకోవాలి బాయ్ గైస్ లిటరల్ చెప్తున్నా కదా నిజంగా మమ్మీతో ప్రాంక్ చేయడం అస్సలు వీలు అవ్వదు నాకైతే వీలు అవ్వడం కాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ప్రాంక్ చేయలేను మమ్మీని బికాస్ షీ నోస్ మీ వెరీ వెల్ అంటే ఇట్లాంటి క్విక్ డెసిషన్స్ నేను అస్సలు తీసుకున్నాను కూడా తెలుసు మమ్మీకి సో అందుకే తను అస్సలు నమ్మట్లేదు ఇప్పుడు నేను ఇవన్నీ ఇందులో సాత్రి కూడా వేస్ట్ నమ్ముతుంది అంటే ఇందులోనే ఉన్నాయని చెప్తా ఈ బట్టలే బట్ మళ్ళీ ఇవన్నీ పెట్టడం ఎందుకు ఇప్పుడు అనేసి మమ్మీ మమ్మీకి వచ్చేస్తున్నాను మళ్ళీ అండ్ ఏమో వేసిన నాకైతే ఏమర్థం కావట్లే ప్రాంక్ అయిందా మమ్మీ లేదా బుర్రు పాడైపోతుంది నాకు లిటరల్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ మళ్ళీ బాక్టే బీర్ వల్ల పెట్టేసి మళ్ళీ వాళ్ళు గెస్ లిటరల్గా మా అమ్మ అయితే నమ్మట్లేదు గోవా ప్రాంక్ చేసేదని అర్థమైపోయింది కదా ఇది కూడా ఇంకో ప్రాంక్ అనుకుంటుంది బట్ ఇప్పుడైతే మా మమ్మీ టీవీ చూస్తూ కూర్చున్నారు ఐ డోంట్ నో నేను దీని గురించి మళ్ళీ తీయాలి డెఫినెట్గా తీయాలి డెఫినెట్గా మాట్లాడాలి అండ్ ఐ విల్ బీ టాకింగ్ చూపిస్తే మళ్ళీ ఏమవుతుంది సో గైస్ అయితే ఇప్పుడైతే వేసినా జల్దీ వండుకోవాలి మళ్ళీ మార్నింగ్ జల్దీ లేచి పూజ చేయాలి కాబట్టి పూజ చేసిన తర్వాత ఇంకా ట్యాక్సీ కూడా బుక్ ట్యాక్సీ అని ఎందుకు వస్తుంది ఓవర్ యాక్షన్ మాటలు మాట్లాడుతున్నాను అండి సో ఏమైంది మమ్మీ నవ్వుతున్నావు నవ్వులాటుగా ఉందా ఎంత నీకు ఎందుకు సో మేము రేపు పూజ చేయడం కోసం మమ్మీ అన్ని వస్తువులు తీసుకొచ్చింది త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ వస్తువులు ఇప్పుడు దానిలో పెట్టాలా పెట్టుకుంటే చేయడం ఈజీగా వచ్చేస్తుంది దబా 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 సో ఉసిరికాయలు ఒత్తులు నెయ్యి టమాటో వచ్చి బనానాస్ పువ్వులు అండ్ కొబ్బరికాయలు ఇవన్నీతో పూజ చేసి 
తర్వాత నన్ను పంపిస్తావు కదా సరేనా ఇప్పుడు అయితే జల్దీ వండుకుంటున్నా పండుకొని ఇంకా రేపు పొద్దుగాల జల్దీ లేవాలి సో పట్టిన పట్టిన సరే మ్యామ్ బాయ్ చెప్పు అందరికి బాయ్ గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ హాయ్ గాయస్ గుడ్ మార్నింగ్ ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి ఫోర్ థర్టీ అవుతుంది ఇప్పుడే లేచి ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయినాం ఆల్రెడీ నేను మమ్మీ అండ్ పూజ చేయడానికి మమ్మీ అంత ప్రిపరేషన్ కూడా చేస్తుంది బొట్లు పెడుతుంది ఫోటోకి అండ్ తులి షర్ట్ దగ్గర కూడా మొత్తం క్లీన్ చేసేసి అన్ని బొట్లు పెట్టేసి అండ్ కార్తీక మాసంలో ఐ హ్యావ్ కేమ్ టు నో సో మెనీ థింగ్స్ చాలా వింత వింత అనిపించిన నాకైతే చూ విన్నప్పుడు ఇవన్నీ సో బేసికల్లీ వేడి నీళ్ళతో స్నానం చేయొద్దు అని అంటుండే ఎందుకో తెలియదు నాకు కూడా బట్ వేడి నీళ్ళతో స్నానం చేస్తే కళ్ళుతో స్నానం చేసినట్టు లెక్క కార్తీక మాసంలో కళ్ళు అంటే టాడీ టాడీతో చేసినట్టు లెక్క బట్ నేను ఓన్లీ ఫస్ట్ వీక్ ట్రై చేసా చల్ల నీళ్ళతో స్నానం చేయడం అండ్ ప్రతి మండే బట్ ఈ మండే అయితే చేయలేదు ఘోరంగా చలిస్తుంది బయట ఇంకా మా అమ్మ అయితే త్రీ థర్టీకి త్రీ ఓ క్లాక్కి లేచింది నాకన్నా గంట ముందు ఏముంది నా పూజ నేను చేసుకున్న డ్యూటీ పోవాలి నేను ఇప్పుడు టైం అయిపోతుంది ఇది అవుతుంది నాకు నేను కోసం అని టీవీ పెట్టిన లేకపోతే అసలు పెట్టబోతుంది నేను పోతును కానీ జాగ్రత్తగా ఉండేసిరా మరి ఎన్ని రోజులకు వస్తావు మరి చిన్న నాకు ఫోన్ చేస్తూనే ఉంటా నేను అడగాలిగా మళ్ళీ నీకు చేయకపోతే ఎట్లా వా అమ్మో నీకు చేయకుంటూ ఉంటే కుదరని పని ఎన్ని గంటలకు త్రీ గంటలకు ఉంది ఫ్లైట్ ఎట్లయినా ఫోర్కే కదా నా డ్యూటీ అయిపోయింది ఎందుకు పంపించినావని ఎందుకు పంపించినావని అంటే డబ్బులు నేను ఇస్తాలేను కదా డబ్బులు ఇస్తలే కాబట్టి మమ్మీ అలా అన్ని ఇస్తున్నాడు అని అన్నారు అంతే కదా మమ్మీ సారీ మమ్మీ మమ్మీ డిస్టర్బ్ చేసినందుకు సారీ ఇదంతా ఒక ప్రాంక్ మమ్మీ ఏంది ప్రాంక్ ఏంది ప్రాంక్ ప్రాంక్ సారీ మమ్మీ ఇది ఏడికి పోవట్లేదు నేను జస్ట్ ఓకే మసాక్ చేసిన సారీ మమ్మీ అంటే ప్రాంక్ సూట్ అవుతుందని పొద్దుగాల చేద్దామని చెప్పిన సారీ సారీ మమ్మీ చేసిన ఇప్పుడే అంది కలిసి మమ్మీ చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది ఇప్పుడు నాకు పూజ చేసినాం కానీ అన్నది ఇప్పుడేమో మూడు గంటలకు లేచిన నా మీద నొక్కుతుంది ఏమన్నా చెప్తా నా మీద కూడా ఇప్పుడు ప్రాంక్ చేయి మమ్మీ నువ్వు చెయ్యి ఏదన్నా ఒకటి సరేనా
ఓ ఇప్పుడు కాదప్పుడు అది రాత్రి అన్న చిన్న అదే అన్నాడు టికెట్లు టికెట్లు అనేసి నా మీద అట్లా ఏదామని అనుకున్నారు మీరు నేను ఏం అనుకోలేదు నేను జస్ట్ అన్నకి మజాక్ చేసిన అన్న నిజంగా నేను ఇట్లా కన్ను కొట్టేవరకు నమ్మేసిండు సర్లే సర్లే బాయ్ బాయ్ చెప్పు బాయ్ చెప్పు అందరికి అందరికి వీడి లైక్ చేయను నేను చెప్పనట్లే ఇంకా బాగా నన్ను ఫ్రాంక్ అయినా మూడు గంటల అవుతుంది లేపినా ఇప్పుడు ఐదున్నర అయితే ఇంతవరకు నేను డ్యూటీ పోలేదు సారీ మమ్మీ సారీ మమ్మ ఒక ఫోటో దిగుదాం ఫ్రాంక్ ఒక ఫోటో మళ్ళీ ఫోటో అనేది రెడీ అయిపోతుంది సరే సార్ నేను కూడా వస్తా పద అక్కడ వరకు ఈసే వరకు వస్తాను పద 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 పదం సో గైస్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ డి లైక్ షేర్ కమెంట్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ బాగా నా ఆఫీస్ ఇవ్వలేదు నేను స్పీడ్ అండ్ మీకు అయినా మీ ఐడియాస్ ఉంటే నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో వాట్సాప్లో యూట్యూబ్లో ఎక్కడైనా కమెంట్ చేయండి ఐ జస్ట్ ట్రై టు మేక్ దెమ్ హ్యాపీ బాయ్ గాయస్ థ్యాంక్స్ వాట్సాప్లో వాట్సాప్లో బాయ్